Bienvenidos nuevamente, Isacta, en la casa. Ahora, ahora sí podríamos decir que estamos en la casa. Es nuestro segundo episodio en Ayahuasca Gastro. En realidad eh, es un episodio especial por con quien compartimos hoy. He de decir que desde que fue concebida Isacta como una idea eh, de un podcast, de querer compartir tiempo y espacio con con personas allegadas a, a la cultura ecuatoriana en su momento y luego también que quisimos explorar otras áreas eh, de, diferentes, de diferentes maneras, tanto en la ciencia, en el arte, en el cine, como John también es un, un exponente, o mejor dicho, un interesado exponencial en, en el área. Y ahora logramos conjugar... Eh, estas dos esencias con las que nació Ijacta. Y tenemos nada más y nada menos como un, un invitado especial, vuelvo, repito, y lo subrayo, a Mike. Mike, eh, tienes vía libre para presentarte y empezamos, Ijacta. ¿Cómo estás, eh, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Me hace especial ilusión estar por aquí con ustedes y, y bueno... ¿Qué te puedo contar? Un simple ser humano, cocinero, hijo de migrantes, ecuatorianos, criado aquí, mitad ecuatoriano, mitad español, mitad madrileño, eh, que estamos intentando potenciar el, el rollo de ecuatoriano. ¿no? Qué genial, hermano, que tu presentación eh, en lo personal se base en, en, en la esencia de la persona. Pero bueno, en el tiempo en el que vamos a compartir... Eh, te propongo ir charlando más que una entrevista, eh, es una conversación entre colegas eh, que será transmitida en realidad para otros colegas y otros amigos que nos miran del otro lado. Entonces, como bien dije al inicio, estamos en un lugar súper especial que más allá de ser eh, un, entre comillas, típico restaurante, en realidad esto es una expresión de arte culinaria que se involucra y se envuelve con otras expresiones, tanto la pictórica como la musical. Encontramos cosas ancestrales. Eh, cuéntanos un poco del, de, el, del ambiente, del ecosistema en el que estamos ahora, Mike. Bueno, Ayahuasca es un espacio creativo que es como yo lo, lo defino de alguna manera, es una especie de punto de encuentro donde... El, 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 el concepto ecuatoriano se, se mueve en todo su, su esplendor. ¿no? A través de esos trabajos de investigación que hemos podido ve, venir desarrollando, tenemos bueno, en diferentes campos varias, eh, varios trabajos de otra gente que se adhieren al nuestro para poner en valor lo que al final es Ecuador. ¿no? Todo desde un punto de vista un poco más minimal, un poco más eh, actual, con una visión un poco más moderna de la película y donde podemos poner en valor y rescatar cosas que quizá la gente no sabía que existían, pero que están ahí, están ahí desarrolladas. ¿no? Entonces, bueno, te encuentras cositas a nivel de música, como los trabajos que tenemos de Kixosis, la conexión con Malafama Ecuador, que es, eh, son unos artistas que están cogiendo los sonidos ancestrales y transformándolos a la nueva, a la nueva onda. Por ahí tenemos varios varios trabajos de investigación de, de productos como la guía culinaria del banano con la, con la asociación de exportadores bananeros y con la escuela de los chefs. Por allá tienes eh, algunos, algunas artesanías desarrolladas por algunos colegas artesanos por y para el proyecto. Hicimos una intervención artística a nivel de sneakers, que yo soy un poco friki de la movida, con un coleguita que se llama Juay y pintamos unas zapatillas ecuatorianas con una cultura precolombina en cada lateral. Esta, esta intervención que tenéis aquí la hicimos con una coleguita que se llama Ari, eh, en, en, en una especie de colaboración eh, de, de, fina con, con el Museo Casa del Alabado, que nos proporcionó un poco de la información para poder desarrollar estas figuras que a, la, a través de la, de la experiencia gastronómica se la acercamos a la gente y, y bueno, les, les brindamos un poco la oportunidad de esta, de esta movida cultureta que uh -huh. tiene el Ecuador, que al final es súper guay. El primer libro de arte contemporáneo con la gente de Acheve en Guayaquil. Bueno, cosas, cosas que son chéveres que a mí me impactaron y que sentía que, que tenía que compartir con el mundo. Cada experiencia o expresión, mejor dicho, bueno, que van de las manos, ¿no? Porque en realidad una expresión artística no deja de ser una experiencia vivida, porque claro. en realidad nada proviene de la nada, sino claro. que cualquier cosa que está impregnada, ya sea sobre un lienzo, 
eh, sobre un pedazo de roca que se le dio forma, o a su vez en un, un plato de cocina, ¿cacha? Total, total. Que en realidad eh, lo que nos llevamos al, al, a la boca en realidad no, no deja de ser más que una expresión artística en su máximo esplendor. Entonces, cada elemento que conjuga eh, un escenario como Ayahuasca es fuente de inspiración para luego como el clímax que llega a ser la degustación Total. gastronómica o es al revés. Eh, es decir, la experiencia gastronómica te lleva a envolverte en el, en el ambiente, en el microsistema creado en, en Yo creo en, que tiene que ver con, creo que tiene que ver en, en las dos partes, ¿no? Al final es, un, es un, 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 una conjunción de diferentes cosas que hacen que, que, que lo que te pongo yo encima de la mesa a nivel gastronómico también se sienta diferente, ¿no? Y se ponga en valor. Algo que para mí era muy, muy interesante y fundamental de, de desarrollar con un, un restaurante o con un proyecto gastronómico era la comunicación. Okay. O sea, el poder convertir eh, ayahuasca en una especie de movimiento más que un simple restaurante donde vas a venir a comer empanadas de verde. Claro. Sino conseguir pues, que la gente día a día en sus casas, a través de lo que comunicamos, pueda entrar en este circuito, entrar en esta atmósfera que venimos creando y que cuando llega al restaurante al, de alguna manera ya sabe o siente o percibe previamente qué es lo que se va a encontrar eh, por lo que ha vivido eh, en, en las plataformas, ¿no? que para mí es, eh, es importantísimo. Entonces, bueno, sí, al final yo me inspiro de, de todos estos colegas artistas, me inspiro de, de un montón de cocineros ecuatorianos, me inspiro de todo el tema del, del, de la agricultura, la ganadería, todo el movimiento que se está creando allá en el Ecuador, de los productos que se desarrollan, de todo lo que nos cuentan, y, y al final eso es lo que yo cojo para poder desarrollar la propuesta gastronómica, obviamente siempre con, nuestra, con nuestro toque y nuestra, nuestra innovación de alguna manera. ¿no? Te he escuchado hablar en anteriores ocasiones y ahora también de que eh, tienes un, un vínculo bastante fuerte con en realidad nuevos movimientos gastronómicos que se exponen en Ecuador, con sí. nuevos productos, con... Eh, productos que están en, empezando en la exportación y se están dando a conocer internacionalmente. Cuéntanos un poco cómo llegan a ti esos productos que a veces ni en el Ecuador mismo los conocemos, ¿cacha? Es brutal, esto es brutal. Esto... Como, perdóname que te interrumpa. Eh, es una locura. Hay una especie de, 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 de seta de andina, ¿no? Que sí. tú la habías descubierto en su momento, que llegó a ti. O sea, más bien, esto es como para darte un ejemplo en referencia a la pregunta que te hago. ¿Cómo es que llega a tus manos? La llampa, me estás diciendo, exacto, ¿no? Hicimos exacto. la presentación, es la, la primera trufa andina. Sí, es, es guay, es chévere, es lo que te digo. Al final, el, el hecho, de, el hecho de, de no carecer de la comunicación y no carecer de ese marketing, eh, lo que nos, nos ha llevado es a, a, a ser un, 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 un portal abierto para todo el mundo. Uh -huh. La gente al final se acerca al proyecto de alguna manera, nos, nos opina de él, nos escribe por interno, hay gente que hay cosas que le gustan, hay gente que hay cosas que no le, no, le, no le gustan tanto. Pero bueno, al final nosotros tenemos que seguir el camino y todas estas marcas se acercan de alguna manera a nosotros tocando la puerta, diciendo, okay. oye, tengo esto, eh, me mandan muestras, la gente se interesa por, por ver si podemos echarles un cable. Y ese es nuestro verdadero trabajo, ¿no? De alguna manera, poner en valor los productos en una ventana, en una vitrina que está enfocada 100% al público europeo y al ecuatoriano también, pero obviamente al, al, al europeo, que es el, el principal objetivo, ¿no? Entonces, eh, se volvió como un punto, de, un punto cardinal, ¿no? El hecho de que eh, queramos compaginar tanto la comida local como la comida local refiriéndonos a, a la población, ¿no? A la, a la, al, 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 la población española en realidad con los productos que, que provienen del Ecuador. Entonces, eh, ¿se podría decir de alguna manera que tu cocina, o mejor dicho, tu arte gastronómico, porque me gusta llamarlo de esa manera, y te, digo, te lo digo así porque he visto la presentación que haces de los platos, no es a ver qué quiere, tome nota, tas, 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 va a la cocina, comanda... No, en realidad hay una inducción previa y luego lo, lo dicho. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la mayor parte de comensales que tienes? ¿Tienes muchos comensales locales? ¿Te llegan más como buscando un poco más de lo mismo? Bueno, eh, en realidad es, esto es algo muy, muy loco porque estamos, es, siempre digo que estamos escribiendo en una hoja en blanco. Okay. Estamos escribiendo algo que no, que no existe, estamos 
en el movimiento gastronómico europeo, en el movimiento gastronómico que se vive aquí, que la gente mama, los periodistas gastronómicos, los foodies, la gente del, del mundo gastro, en realidad alucinan cuando nosotros comentamos que es una gastronomía y una cultura gastronómica y todo lo que conlleva este movimiento de, de ecuatorianos en, en Europa, en más concretamente en España, lleva conviviendo 35 años y nadie nos conoce, esa es la realidad. ¿no? Quizá porque hemos desarrollado proyectos muy en formato gueto, no hemos podido como salir del ecuatoriano para el ecuatoriano y todo en nuestro mismo círculo para nosotros, total, de puertas para adentro. Total, total. Entonces la idea es justamente aprovechar esta doble visión que tenemos los, los ecuatorianos tercera generación de decir, oye, joder, yo me he criado aquí en Madrid y tengo muy arraigado la, la cultura ecuatoriana a través de nuestras familias, porque eso es algo que hay que poner en valor. El, el, los migrantes ecuatorianos primera generación se han preocupado de que sus hijos mantengan la cultura viva de alguna u otra manera, pero... Sí que es cierto que no hemos salido desde, de, de esa visión folclórica, de esa visión tradicional y la movida es poder crear algo que tenga que, tenga que ver con lo que está sucediendo actualmente, ¿no? con todo ese movimiento cultural que además estamos en Madrid, que es la capital del mundo, estamos a ojos de absolutamente todo el mundo, colegas que están haciendo proyectos musicales increíbles que están pegando a nivel mundial, te estoy, te estoy hablando, y la idea es justamente pues, poder, poder desarrollar algo chévere, algo que sea atractivo, algo en, en, en el que el, el, el europeo sienta que puede introducirse sin simplemente mi, mirarnos, ¿no? sino claro. como quieren poder formar parte de esto, okay. ¿no? porque al final Europa quiere, Europa, Europa necesita de esa multiculturalidad que nos, que nos ofrece una ciudad como Madrid y el rollo justamente es poder adaptar toda esta movida a la gente de, de, de aquí, ¿no? Obviamente, eh, cuando me preguntan cuál es el, el, el público objetivo, el público eh, principal, no es que tenga un público principal, mi, public, mi, mi movida es simplemente poner en valor de una movi, de, desde un punto de vista guay esto, chévere, eh, con Expresarte, una visión actual, ¿no? sí, una, un, una forma de expresión y que a través de los alimentos la gente se vaya acercando y estamos teniendo muy buena acogida, la, sobre todo el público europeo, el ecuatoriano nueva generación que entiende cómo estamos desarrollando y planteando la movida porque ya convivimos en, en un mundo globalizado, con mucha comunicación, con mucho marketing, y entendemos que eso es al final como, como, como debería de, de, de plantearse la movida. Entonces, los, nuevas, los ecuatorianos de nueva generación llegan, les gusta, traen a sus familias. Me ha sucedido también que ha venido gente muy tradicional que se creía que iba a encontrar una cosa que al final no encontró. Claro. Pero bueno, esto al final es, es tan sencillo como, como comunicarte ¿no? y poder compartir con la gente y desde el principio hacerles entender un poco por dónde va el rollo y que se dejen fluir. Al final están viniendo a un proyecto creativo y esto es algo importante entender también. ¿no? Yo cuando voy a un restaurante mmm, con Estrella Michelin o a un proyecto de un cocinero que admiro, yo como cliente, porque también somos clientes, me siento y fluyo. O sea, claro. entonces la idea es plantearle a la gente que fluya, que se deje llevar, que entienda un poco qué es lo que estamos haciendo, porque no es, no es nada que está pensado de ayer, sino mm. es un proyecto que se ha venido pensando, que poco a poco en el proceso creativo hemos ido amalgamando cosas y juntando movidas que quizá al principio no creíamos que tenían un, un poder. Y al final lo están teniendo, están teniendo presencia y, y para mí es muy importante que cuando la gente hable de ayahuasca esté hablando de una comunidad, de un movimiento y de mucha gente que colabora y que está dentro de un mismo proyecto que de Miguel Ángel o yo o mi, mi familia, ¿sabes? sino más bien de todo lo que, lo que conlleva eh, ahora estar que, aquí. ¿sabes? Ahora que topas el tema de las raíces y la creación, eh, en realidad el proceso creativo que puede tener un artista en, 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 <coughs> en, cualquier, en cualquier manera que se exprese, <coughs> ya sea esta pintura, música, en realidad... Eh, no deja de ser un proceso desde lo más profundo. Muchas veces, imagínate, hay varios pintores con, eh, con, bajo las escuelas pictóricas que se puedan regir, que, que traen recuerdos de cuando niños lo implantan en una pintura, lo mismo con un artesano, eh, en fin. Entonces, no deja de ser una compilación, nuevamente, como te lo mencionaba hace un momento, de cada parte del conocimiento, experiencia, vivencia, o a su vez... También eh, una expresión de arte no, no deja de ser algo de ficción, como algo irreal, algo que sabemos que no puede suceder o, o que sucedió en su momento y la representación que nosotros tenemos de, de ese arte es lo que, <coughs> lo que queremos en pra, pra, sí, pragmarla de, de alguna manera. Entonces, ¿cuándo fue, Mike, el momento en el que dijiste 
quiero darle la vuelta a la comida ecuatoriana. ¿Cómo? O sea, porque restaurantes hay en, en Madrid de comida ecuatoriana. Ciento, 150, para correcto. ser Correcto. Entonces, 150 restaurantes. Pero en realidad, todos tienen su función. O sea, si es que tú te vas a un restaurante en X barrio y cumple una función determinada porque puede ser que ese restaurante esté en ese barrio por, y venda las, o prepare su, su, su comida a la población a la que va dirigida, eh, por qué lo hace de tal manera. Tiene sus objetivos, ¿no? Tiene sus metas. Pero, ¿cuándo fue que dijiste no quiero algo así, sino que le voy a dar una vuelta de, de, de tornillo y voy a, voy a fusionarlo con lo que... Con, con lo que me gustaría, o sea, y, y empezaste como que a formularte la idea, ¿cuándo, cómo te surgió la idea de que Ayahuasca no sea como los otros 150? Para nosotros lo primero que, que el primer proceso que, que tuvimos que, que eh, desarrollar o, o sumergirnos fue entender qué era la cocina ecuatoriana en Europa. Esa es la, la verdadera pregunta, ¿no? ¿De, ¿De qué se trata la cocina ecuatoriana en Europa? No es el mismo concepto de cocina ecuatoriana en Ecuador, por ejemplo. Okay. O no es el mismo concepto de cocina ecuatoriana en Alemania o en París. Uh -huh. ¿vale? Aquí en España, tras ese proceso migratorio hace mil millones de, de años, eh, bueno, tampoco tanto, ¿no? pero en aquel momento, ¿no? en, en, en los 90, cuando hubo ese proceso migratorio, la cocina ecuatoriana fue una herramienta, una herramienta de, de supervivencia. Total. ¿Sabes? Esto es una movida donde la gente traficaba con, con, con comida ecuatoriana en los parques, les perseguía la policía por vender comida, escondían la comida en la basura. Eh, toda esa gente sufrió un montón por sacar de, adelante a su familia. Total. 35 años después, eh, esa peña es profesional en su rubro. Obviamente, en este proceso de, de la mano y, y en conjunto, porque conocemos a prácticamente todos los restaurantes y con muchos de ellos nos mantenemos una relación muy íntima, poco a poco hemos ido siendo conscientes de, de cuál era nuestro verdadero papel alrededor de la marca País Ecuador con la gastronomía ecuatoriana. Este proceso nos costó entender, nos costó equivocarnos, nos costó tener que desarrollar un discurso, nos costó tener que, que, que entender qué, qué es lo que de verdad queremos transmitir al mundo a través de los productos en el momento en el que, a través, en nuestro caso, a través del mercado de los mostenses, que es uno de los mercados más antiguos de Madrid, donde lo que se vende es mercado de abastos, Ajá. fruta, verdura, pollerías, tal, no sé qué, eh, empezamos a tener público europeo por el, 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 el beneficio de estar dentro de un mercado y tener, eh, tener tan a mano a los clientes europeos con, con, con la posibilidad de simplemente ofrecerles algo para que se acerquen a ti o la visibilidad de que, wow, un español va a comprar fruta y verdura y de repente ve que un puesto de cocina está súper lleno de gente nativa entonces se preguntan qué es lo que están vendiendo. Uh -huh. Algo tiene que ser, de, algo bueno tiene que ser, ¿no? Entonces la gente, sí que es cierto que aquí en España también está con, con la, la mente súper abierta de probar cosas nuevas, de, de, de sumergirse en diferentes culturas, porque, vuelvo y repito, Madrid es la, la, la ciudad más multicultural de toda Europa desde mi punto de vista. Entonces, en el momento en el que nosotros en el restaurante empezamos a dar de comer a, a gente europea y, y, y vemos esa aceptación y... y esa, esa necesidad de querer entendernos uh -huh. es cuando nosotros empezamos a trabajar y a darle la vuelta con la cocina tradicional. Lo primero, entender qué es lo que teníamos que, que, que vender, porque tienes que hacer un análisis. En Ecuador hay mil millones de recetas increíbles, Total. pero yo no puedo enfrentarme a un público europeo con un caldo de salchicha con o, con, o con un jaguar locro, ¿sabes lo que claro, es justo? Claro, claro. Entonces, la idea es entender qué es lo que yo puedo venderle al... Eh, supongo que... Con un cuy, que estu estu Claro, claro. <risas> estudio de mercado al final, ¿no? In intrínsecamente, pero es un estudio de mercado. Ver qué es lo que yo le puedo vender, de qué manera le puedo, le puedo conquistar el paladar y a través de eso poder ir brindándole diferentes cositas y poco a poco ir arriesgando también con él, ¿no? En función del, del cliente que tienes delante. Entonces, en el momento en el que entendemos que la gastronomía ecuatoriana es un método de supervivencia que a través del paso del tiempo y de la profesionalización de todos los ecuatorianos que al final... Estamos en una ciudad que nos permite culturizarnos de una manera muy heavy. Estamos en una ciudad que nos permite culturizarnos gastronómicamente hablando de una manera muy heavy. La capital de la gastronomía del mundo es España. Entonces, eh, al final, esto nos permite ser profesionales, seguir avanzando, entender el sistema en el que estamos viviendo. Y los tercera generación, hijos de migrantes, ya hemos sido peña criada en diferentes espacios, con peña de todo el puto mundo, con gente muy loca y que al final nos hemos visto como sumergidos en esta vaina. Y en pandemia, que es justo cuando de repente el mundo se paraliza, 
y de repente todo el mundo tiene tiempo para ponerse a pensar en sí, en sí mismo, pensar de dónde viene, pensar quién eres, replantearte, replantearte un montón de cosas que quizá en el trajín del día a día no, no, no te planteas o te planteas, pero no tienes tiempo para poder pensar. ¿no? Al final, eh, en ese momento, yo buscando información y conectando con un montón de movidas de Ecuador que ya conocía, pero que quería indagar un poco más, de repente me encuentro un proyecto que se llama Las iconografías del Ecuador Antiguo en Google que ahora lo busco y ya no existe, no sé por qué. Este proyecto está desarrollado por la Fundación Sacha Inchi, por el INPC, que es el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, y la, la, la Unión Europea, que eso es algo que a mí me impacta demasiado y me deja loco, cómo la Unión Europea está investigando sobre el, 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 el inicio de, de lo que es un país como Ecuador, que desde un punto de vista precolombino, bueno, tú sabes, aquí en Ecuador convivieron 14 culturas diferentes, ¿no? Tolita, uh -huh. Manteño, Huancabil, Capunae, eh, los, eh, los, chone, eh, los chon, cho, chones, creo los que son. Los choneros no. Los no, choneros, no, los choneros no. Los choneros no. Choneros no. Entonces, claro, sí, en, un ese proyecto, bro, de repente son 5.500 eh, páginas de iconografías donde te ubican el, el, la, la comunidad que era, de qué manera trabajaban, cómo pensaban, cómo interactuaban, cuál era su moneda, Cómo, cómo se alimentaban, qué fue lo que desarrollaron, la alfarería, el, el tema de, 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 de los utensilios. Es algo que a mí me, me explota la cabeza, ¿me uh -huh. entiendes? Y yo en ese momento es cuando empiezo a entender que hay más allá de lo que realmente nosotros conocemos como cocina ecuatoriana, porque la cocina ecuatoriana en Europa es una cocina que está establecida y que nadie ha sido capaz, no capaz, o nadie se atrevió por estar dentro de una zona de confort a decir... Cambiemos. Los ecuatorianos no comemos arroz ya. desde un punto de vista histórico. Tú sí, no le puedes verdad. decir a un ecuatoriano que no come arroz, pero no, los, el arroz lo trajeron los chinos. Originalmente. Los no asiáticos, es nuestro, ¿me no, entiendes? No es nuestro, nuestro, nuestra base justo, el arroz. Justo. Ajá. Entonces, esa necesidad de ver cómo países como Perú, cómo, cómo eh, países como China, países como eh, Japón, eh, gente incluso aquí dentro del propio país, en España. Están indagando en sus cocinas, están indagando en su cultura, están indagando en... Reinventándose en, en cada momento, ¿cacha? Sí, pero reinventándose Ajá. entre comillas, porque la reinvención viene del análisis del origen, uh -huh. ¿me entiendes? No es una reinvención por hacer cosas nuevas, sino más bien por <coughs> entender quién eres de verdad. Llegas a esa reinvención que parece reinvención, pero en realidad no la es. Es simplemente el, el hecho de entender, estudiar y analizar investigar de dónde vienes para poder transmitir un mensaje nuevo o diferente al que está establecido, que yo lo comparto, lo vivimos, es más, en el restaurante de cocina tradicional que tenemos, porque esa es una de las ventajas que tenemos, tenemos el restaurante de innovación y tenemos el restaurante tradicional, entonces justifica el proceso que hemos querido, es, que es hemos super, querido dar. Es súper ¿no? loco, Mike, porque eh, al tener las, aquellas, aquellas dos... Vertientes. Ajá, exacto. Tanto la comida tradicional como la, la comida de fusión, innovación y, y, y todo el nuevo concepto. Entonces, eh, corrígeme si me equivoco. En su momento, en el mercado de los mon montenses, mo mon mostenses, mostenses <ríe> ¿quién abrió paso para que más comida típica de otros países pudiese mostrarse en, en aquel mercado? Fue tu padre, ¿no? Sí, bueno, mi viejo, mi viejo, en aquel momento, obviamente todo esto es un análisis, un análisis que hacemos después, pero en ese momento mi viejo... Fue el primero. Eh, tuvo un restaurante de cocina tradicional ecuatoriana, en aquel momento no tenía el conocimiento que tenía ahora, nadie, nadie le, le, le dio ninguna formación para abrir un negocio, se equivocó en mil millones de cosas, le fue fatal, se quedó endeudado, una deuda de medio millón de euros, entró en una depresión que flipas, estuvo a punto de separarse de mi vieja... Bueno, toda una puta película que, que flipas por querer montar un restaurante donde al final tenía que, 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 que lidiar con un concepto que quizá no era el, el, que, el que debería de ser, ¿no? Fiestas para los fines de semana para los ecuatorianos, bautizos, comuniones, eh, karaoke, eh, chupisas todos los ya, fines de semana, ya, 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 ya. borrachos, gente que... que es ese, el gueto, el gueto el ecuatoriano gueto, hermano, el, gueto, el, el gueto, y esa es la puta realidad, nos encanta chupar... Que, ¿Qué pasa? O sea, no pasa nada, pero, sí, sí, total. pero al final eh, hasta para chupar hay que aprender, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Claro, a, mí me encanta, bueno, a, es... a mí me encanta hacerme, hacerme mierda, pero con elegancia, ¿me entiendes lo que claro, te quiero decir? Sin claro. afectar a, a la gente que está trabajando detrás para que yo pueda es, es, estar en ese estado, ¿no? Sí. Entonces, 
le fue mal y eh, tras un par de años de depresión y un año trabajando en un restaurante de unos peruanos en, el, en pleno centro de Madrid donde lo que hacían era vender paellas congeladas para guiri, le sacaban la, la puta cobrándoles un montón de plata. Eh, eh, él no entendía, ¿no? Carne que, que no, no, no trabajaba bien los productos, eh, vendían un montón de movidas súper mal hechas y que al final la gente pagaba porque un guiri llega, va a comer ahí, no vuelve y viene otro. Y viene, claro, ¿sabes? claro. Está dedicado no, a, esa, a esa población, al turismo. Es, no o sea, es, como no sabes una, que no puede volver, entonces... Claro. Entonces no es, una movida, no es una movida que tengas que cultivar, que tengas que cuidar, que tengas que tal. Entonces, de repente apareció el mercado de los mostenses. En el mercado de los mostenses encontró un pequeño espacio de una costurera brasileña que era una barra de bar chiquitita, 20 metros cuadrados, donde él decide eh, traer de vuelta el concepto de cocina de mercado. O sea, es traer de vuelta lo que para nosotros es el patrimonio inmaterial del Ecuador, que es la cocina callejera, la cocina en los mercados, la cultura gastronómica de comer en el mercado, de conocer a tu casera, de, de, de estar en contacto con toda esa movida. ¿no? Y ese viejo movimiento, lo heredó o sea. también. A lo mi mejor. viejo lo heredó de mi abuela. Mi abuela tuvo un restaurante allí en Ambato para los taxistas, ¿sabes? Bestial. Al lado de la Plaza Urbina, también tuvo un colmado donde vendía quintales de arroz, quintales de papa, chocolates. Bueno, venía los un poco, llevas un poco en la de sangre, todo, loco. Justo, los llevas justo. En la sangre. Esa es la movida. Entonces, sucedió esta vaina, abrimos en el mercado. Al principio costó que flipas. Mi viejo se quedaba dormido en el local, ya no sabía qué más hacer. Él mismo repartía publicidad. Él, si de repente le llamaban a un pedido, iba a repartir el pedido donde fuere. Y lucha para cabrona. Hasta que en, el momento, en un momento dado apareció un crítico gastronómico súper fuerte aquí de, de, uh -huh. de España. Se llama José Carlos Capel. El man escribe, en, tiene un apartado en el diario El País a nivel gastronómico. Y el man un día dando una vuelta por el mercado, nosotros al mercado de los mostenses le llamamos la Torre de Babel okay. gastronómica, porque es un espacio donde conviven todas las culturas habidas y por haber, y es un espacio que todavía no está explotado al 100% porque la gente no termina de conocerlo. Estamos a cinco pasos de la Gran Vía, pero seguimos siendo un mercado de barrio que mantiene su identidad, que esto es algo probablemente lo más difícil en, en todos los rubros que te puedas encontrar en, en, en el mundo entero, ¿no? En todos. Lo más difícil es tener una identidad y poder plasmar esa identidad y que la gente sienta algo identitario a través de lo que tú estás haciendo, sea lo que sea. Lo que sea ¿no? Entonces, para nosotros siempre ha sido como la obligación de poder, eh, de, de que la gente sienta eso de verdad, ¿me entiendes? Yo aquí, por ejemplo, dentro de que es un restaurante súper guay y que hemos cuidado todos los detalles, nunca te vas a encontrar un protocolo al 100. O sea, uh -huh. te vas a encontrar a gente pobre que ha luchado por intentar salir adelante y que te está dando de comer de la mejor manera posible pero nunca va a ser un protocolo como súper estricto, guante blanco, no sé qué, ¿sabes? Yo vengo, te atiendo de puta madre y si te tengo que votar un, un qué, qué chévere, qué guayo, oye, te mola, no te mola, no hay fallo, ¿sabes lo claro, que te quiero decir? Claro. Entonces, para mí eso es lo más importante de toda esta movida, o sea, es que la gente entienda que viene un espacio, no somos un grupo La Rumba, no somos un grupo El Paraguas, no somos ya. gente multimillonaria que ha decidido Total. montar un restaurante o una cadena de ceviches o una, ¿sabes? Somos Peña que al final lo que está haciendo es luchar por poner en valor el país y por, por ganar algo de billete, obviamente, es ¿sabes? En realidad es de eso como, se trata, ¿sabes? Claro, es que en realidad es como dar cara a... Poner una cara a lo que en el 99 o 2000 sucedió. ¿En qué año migraron tus, tus viejos? ¿Tú naciste aquí o en Ecuador? Yo nací en Ecuador, bro. Y siempre, se, en plan, ahora, ahora está eh, muy al dente el tema del, del feminismo y toda esta movida. Yo, so, yo me considero feminista 100%. A morir, claro. A morir, hermano. O sea, es, mi vieja me dejó con un año. ¿sabes? Puta. Y... y mi vieja fue la que abrió la veda y probablemente en ese proceso migratorio las mujeres fueron un papel fundamental totalmente, para toda esta vaina. Totalmente, o sea, porque en mi caso también fue mi vieja quien claro, se lanzó, cabrón. loco. ¿Cachas claro. en ese momento en el que hace cuántos años salió tu, tu vieja? Mi vieja llegó en el 97, bro. Cuando date cuenta que fueron los ecuatorianos la primera población migrante que llegó a residir aquí y nuevamente como tú dices, en realidad... Nosotros veníamos de una cultura, o sea, de nuestra cultura perteneciente a ni siquiera adoptar la, la local, sino más bien a adaptarte a donde llegas. Ahora en realidad las puertas ya están abiertas de alguna manera. Está porque, cambiando todo, o sea, bro. Es de muy una loco, manera o sea. asombrosa. Pero a donde querías llegar es que, o sea, tu historia eh, relata el, el flujo del movimiento migratorio el de tuyo, el tuyo y a lo mejor el de, el de muchas el de personas, de peña, de, de un montón de gente montón. que en realidad en su momento Eso. las cosas en Ecuador no fueron bien por cuestiones que en su momento se debatirán sí. y, y migraron un, un montón de personas y por la familiaridad con el idioma 
uno de los países al a, a objetivo para migración fue España. Entonces, eh, imagínate que luego de un par de generaciones tras los fogones, ¿cachas? Desde tu abuela. Sí, muy loco. Y tu viejo y ahora, y ahora tú que hayas cristalizado una meta que a lo mejor me imagino que desde niño lo viste, ¿no? No, y esto acaba de empezar, hermano. Esto no, esto pff, recién está en construcción, bro. Claro. O sea, yo mentiría si te dijese, no, ya, el, esto, acaba de la, esto acaba de empezar, la, hermano. Claro. O sea, es, para mí el, el, el punto culmen de la película será cuando, cuando podamos desarrollar el, el primer sello gastronómico, cultural, cuando de, de repente podamos tener un movimiento donde todos estemos alineados, cada uno en su trinchera, donde de verdad podamos sacar adelante eventos en espacios de Europa, donde de verdad podamos poner en valor a los artistas y que ganen su billete. Pero estuvieron o sea, ya en un donde espacio donde europeo de Hemos de, estado de haciendo mazo movida. El, año, el año pasado, bueno, sí, el mazo, año pasado mazo, fue mazo. o este año que les vi en, en el Expo Tour Madrid. Bro, con, hemos, en Fitur, pero Fitur. hemos hecho mil movidas, bro, desde que todo esto comenzó y Europa y España nos empezó a abrir las puertas, se han hecho mil millones de cosas de la, de la manera profesional más, de la mejor manera más profesional, ¿no? Obviamente nosotros somos una asociación en, eh, legal en España, en calidad de... En calidad de en calidad de asociación legal, en el Ministerio del Interior, con, con unos estatutos, con un tal, no sé qué, no sé cuánto, que esto es lo que nos va a permitir más adelante utilizar la gastronomía ecuatoriana como una herramienta para la integración social y para el, el promover un país, el promover el turismo de un país. Pero mientras eso sucede, lo, lo importante de esto ha sido como entrar en contacto con los restaurantes, que al principio nos veíamos como enemigos, ahora de repente nos vemos como aliados, somos panas, yo voy a chupar con, con mi pana el de la toquilla, por ejemplo, okay. salgo a comer con mi pana el de el, doña Martita, la del restaurante, nos juntamos todos y un día nos vamos a tomar un vinito, conversamos okay. de cuál es la actualidad, qué es lo que está sucediendo, y eso para mí es lo más bacán, o sea, lo más bonito, el poder, el poder compartir de esa manera con la intención de, de, de promover el, 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 el tema y llegar a un objetivo en claro y en común. Sí que es cierto que obviamente nos ha costado y, y muchas veces eh, debatimos muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero eso es la vida, bro. Eso, claro. eso se trata. ¿sabes? En realidad, sí, loco. Y cachas que, a diferencia de, de... Nuevamente, topo yo el tema artístico, loco. Y, y es en realidad porque las sensaciones que te producen a lo mejor comer con un escenario... Eh, pictórico como el que tienes, tenemos eh, al frente, por ejemplo, en realidad resaltan los sentidos, porque no solamente la comida entra por, por la boca, sino que en cuanto tú disfrutas de, 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 un, de una buena vista, eh, también es un, un escenario con sonidos, entonces eh, esto realza eh, la sensación del, de, del gusto por la comida. ¿Tienes algún una expresión de arte, fuente de inspiración al momento de cuando te pones en los fogones, decir, música, o antes de ponerte tras los fogones o te coges el cuchillo, decir, me voy a enfocar en, en, en aquel escenario histórico donde se, se demostraban... Eh, eh, monumentos representando al sol, como también nos, nos, brindas, nos brindas aquí una, una imagen representativa del diablo Uma. O sea, ¿cuál es tu, tu, tu otra fuente de inspiración para? En realidad yo estoy como súper conectado con todo lo que tiene que ver con Ecuador y con todo el conocimiento a nivel gastronómico y a través de colegas que tengo en Ecuador a nivel de cocina, Valentina, Fanny, bueno, un montón de cocineros, Juanse, eh, Juanse del Quito, por ahí tenemos a Alejandra de Somos, colegas con los que yo me mantengo en contacto y, y de alguna manera ellos me, Alejandro Huertas, ellos me, 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 me inspiran y me ayudan a través de, de, de todo lo que ellos plasman en su movida, ¿no? Pero para mí la inspiración 100% eh, a nivel de, de inspiración personal es la música, bro. O sea, yo ten, tengo, tengo la suerte de tener un montón de colegas que me inspiran, que cantan, que hacen cosas brutales. El último disco de Cruz Cafuné, por ejemplo, Chales, tenéis que fichar esa movida. Apúntalo, último, apúntalo detrás me, del... Me muevo con Dios, es uno, el, el, año de, el, el, el disco del año, bro. El artista del, del año es Cruz y... y son gente que a mí me inspira porque lo, lo, lo que tiran, las letras que, que hablan, me representan. ¿Sabes uh -huh. lo que te quiero decir? Uh -huh. Dentro de que yo estoy conectado con Ecuador, dentro de que yo amo mi país, dentro de que yo estoy obsesionado con poner en valor todo esto, yo no me pongo a Julio Jaramillo para inspirarme, bro. ¿Sabes lo claro. que te quiero decir? Eso te pones para chupar, ¿no? Claro, claro. <risa> o sea, yo me pongo otras cosas que me representan 
a nivel personal aquí en un montón de cosas que hemos hecho Porque de... Te da el shock de energía, claro, ¿no? Claro, claro, claro. Es Dano, vida. Ergo Pro, El Pequeño, Elliot Ofana, todo lo que es el movimiento de Sion Tiffy, eh, un montón de peña que, es, que, que le mete por ahí, eh, Odd Liquor, que es probablemente ¿Haces uno tú de los música? artistas más... No, no hago música, tío, pero soy consumidor al 100%. Ya, okay. E intento entender a los artistas cuando me plantean algo, ¿me entiendes? Pero esto es... Ley de vida, ¿sabes lo que te digo? Sí. En plan, al final se trata de simplemente de regalarle un voto de confianza a la persona que tienes delante y darle la oportunidad para entender qué onda, ¿me entiendes? Y claro. más cuando, más si estamos hablando de una movida de intercambio de productos, que al final la música es un producto, Total. los proyectos son un producto, eh, los podcasts son un producto, o sea, todo es un producto, Total. lamentablemente, ¿no? Con, con, con identidad y con pureza detrás, sí, pero un producto al fin y al cabo, Ajá. ¿no? Entonces... El, el querer entender qué es lo que está sucediendo. Yo, por ejemplo, no soy como muy partícipe de, de cuando la peña dice no, pero es que ese man se vendió, ahora ya no hace lo que... Es como, cabrón, ya te justificó quién era. Ya, te, ya estuvo años dándote, regalándote, construyendo su, 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 su identidad como artista. Okay. Ahora de repente ha, ha hecho un movimiento para ganar billete, cabrón, déjale, cabrón. Claro. Más bien tienes que apoyarle y decirle Total. como, ok, ahora entiendo que estés haciendo esto, me quedo con lo que eres, pero no puedes de repente romperle la... La, la, que un artista se te baje por un simple movimiento estratégico o económico, ¿sabes lo que claro, te quiero decir? Claro. O sea, son cosas que van a ir sucediendo con el paso del tiempo y al final pues habrá mil millones de cosas más que haga ese artista para poder eh, justificar o seguir construyendo lo que él tenía al principio claro, ¿no? Entonces, la música a mí es algo que me flipa, eh, cocineros que están allá es, 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 son también muy, muy, mucha inspiración para mí, mi familia, bro, mi abuela. ¿sabes? Son peña que claro, está, está en mi día a día, ¿sabes? Y que al final ellos son el, el, el canal de motivación para poder sacar adelante esto y que, que funcione, que, el, que, que, que estemos guay, quitarles de currar, ¿sabes? En algún Ajá. momento, ir construyendo algo un poco más grande. Que no es abrir otro restaurante, porque no se trata de esto, ¿sabes? Sino la movida es al final... Eh, creo que este tipo de, de modelos de negocio no pueden replicarse porque no tendría ningún tipo de sentido. O sea, es más bien son cosas que tienen que, 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 que suceder y y que en algún momento pasará. Claro, es algo que en realidad se vuelve una transmutación, ¿cacha? Porque eh, al poder hacer Me encanta un, esa palabra, ¿cacha? bro. ¿A que sí, Me loco? encanta esa palabra, bro. Estaba buscando el momento para lanzártela. Máquina. Daniel Lofredo Rota, que es okay. Kixosis, en una de sus entrevistas tiene una frase muy brutal que yo intenté aprenderme, pero se me ha olvidado, que es, estamos intentando transmutar el pasado. Total al presente para proyectarlo en el futuro, bro. ¿Sabes lo que te digo? Entonces es como, sí, estoy cogiendo lo anterior, le estoy dando una vuelta de concepto más actual, pero no deja de perder esa identidad y de ser lo que en realidad Ajá. era, ¿me entiendes? Simplemente Ajá. son como otros canales de comunicación y para mí eso es lo más importante de toda esta vaina, ¿sabes? Más allá de, obviamente, que comas bien y de puta madre, pero que sepas que lo que estás comiendo es algo que de verdad se ha trabajado, se ha pensado y se ha, se ha meditado, ¿sabes? A lo que, sí, total. O sea, lo que digo... Oh a donde quería llegar con el tema esta de la, de la transmutación es que es básicamente me robaste el concepto que, que, que te quería decirlo, o sea a través de una raíz que se conserva ahora todavía aquí con tu viejo y que viene ya parte, en parte de tu genética o sea son, co son cosas que, que no, no se te pueden quitar o sea, no, total, no, es que, total, no es que yo te digo bueno, eh, esto se cierra y, y se acabó la ayahuasca. O sea, nunca si va a salir de si ti. En algún y si en algún momento eso sucede, probablemente el, la misma raíz cree otra planta. ¿Sabes no, lo que exacto, te quiero decir? En plan, exacto. y Entonces, busquemos otra alternativa, pero con la misma identidad. ¿Sabes lo que te digo? Total. Entonces es algo que en este momento da la casualidad de que yo siempre lo hablo con la gente, bro. Si yo no supiese que tenemos un discurso tan heavy Ajá. y algo que contar tan trascendental para la humanidad en general, bro. Eh, yo cuando veo a cocineros como, por ejemplo, el proyecto Iche con Valentina, el Fogón Manavita, que es una herramienta brutal de la cocina pre precolombina, de la cocina histórica de, de, de la humanidad. No te estoy hablando de una movida de Ecuador, no te estoy diciendo, no, sí. el, 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 la guatit, No, 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 te estoy hablando de una herramienta que representa parte de la cocina humani de la humanidad, bro, que no es una movida de Ecuador solamente, claro. o sea, yo cuando veo a esa gente cocinar, bro, y a esa gente transmitir el mensaje que está transmitiendo, digo, wow, eso es lo que a mí me justifica que yo siga adelante con este discurso, bro. Claro. O sea, es que, que, que todo eso que esa gente tiene, bro, en plan, que, que están 
de verdad, que de verdad si valoras tú el movimiento gastronómico una, una milésima o si tú valoras de, de verdad un poco tu, tu, tus orígenes, son cosas que hay que conocer, bro. ¿Me entiendes? Es, es como cuando te dicen, antes de morir tienes que haber estado en, no sé, las cataratas del Niágara. Pues antes de morir tienes que comer biche manaba, cabrón. ¿Sabes lo que el te digo? El espacio de la tumba del Mike. Ojo, claro, pero... cabrón. ¿sabes? Es que comer biche manaba, bro. ¿sabes? Acérquese al biche manaba, el de Montecristi. Claro, cabrón. Va, ¿sabes? bestia, loco. Yo alguna pues vez tuve no. la oportunidad de conocer estos par parroquias, loco, que pertenecen al, al pueblo manavita. Y entre el maduro con sal prieta, el biche con maní. Claro. En, real en realidad es una... Y, y claro, tienes de frente al mar una exaltación, o sea, lo dicho hace un momento, es una exaltación a los sentidos. Es en realidad cuando te das cuenta que, que de, de qué es lo que se trata la vida, ¿cachas? Disfrutarla claro, en, ese, en ese momento, sí, porque todo se reduce. ¿A qué se puede reducir el disfrutar la vida si no es a disfrutar un momento de, o sea, de compartir a lo mejor con la persona que quieres mientras te gustas un plato de comida con un buen sonido en un buen ambiente o sea yo creo en realidad que la vida se, se reduce a eso Por porque nuevamente volvemos y cachas que puede ser en el lugar qué sé yo en, en un puestito de, de, de estos de Guatazarín ah. al sur de Guayaquil en donde comes agachado con la cédula así con las la cédula <risa> claro, con loco. las manos sucias total en donde le meten el plato así solo una lavacara con agua y con jabón le hacen así y te ponen la, la yapa o la, la otra Tú ración sabes. entonces todo eso todo eso forma como un camuflaje para para saber de, de qué se trata vivir y disfrutar la vida eh, viene a colación esto porque en la semana pasada o bueno ya hace dos semanas que tuvimos la oportunidad de conversar con Mike eh, nos hablaba respecto a, a diferentes a, di, a diferentes proyectos que llegan a la ayahuasca o sea la ayahuasca es como lo que es lo, la máxima expresión de lo que estamos haciendo ahora un punto de encuentro en, en este en, en la ayahuasca eh, hace Perdón, hace dos semanas estuvieron personas eh, apoyando para una desgracia, un, un desastre natural que tuvimos en el Ecuador. Eh, entonces, es, es un punto de encuentro para, para no alargar la cosa. Entonces, bajo, bajo esos lineamientos de, de aprender y compartir, que si me lo permiten, también les, les, les comparto ahora en este momento, son como dos objetivos netos y puros en la vida bajo mi concepto, que quiero compartirlos a la reflexión de los que pueden ver, aprender y compartir. Deben ser los dos objetivos que entroncan nuestra vida. Y bajo eso uno se va dando cuenta eh, cuál es en realidad la persona que lo hace de tal manera. Y a este punto hemos llegado a compartir ahora con Mike, quien también comparte con, otras, con, con otro tipo de, de empresas, de artistas, entonces, eh, eh, para volver al punto que inició este discurso, en su momento nos conversabas de algo relacionado a raíz de Ecuador. ¿Qué es raíz de Ecuador, Mike? ¿Cómo, cómo surge en cambio raíz de Ecuador? ¿Cuándo dijiste, voy a crear un, o voy a, a implementar? ¿Cuándo o, dijimos, bro? Mira, raíz de Ecuador es tan sencillo y te lo voy a definir en una frase. Raíz de Ecuador es la obsesión de querer crear las oportunidades que se merece la comunidad ecuatoriana para poder poner en valor su profesionalidad a través de sus artes, su música, a través de, de lo que sea, pero son las oportunidades que tenemos la obligación de abrir y plantear, bro. ¿Me entiendes? Entonces, la idea es poder crear una plataforma de cre creati creativa donde sea una ventana de visibilidad a toda la gente que está en el movimiento eh, cultural, artístico y turístico y gastronómico, donde los productos sean nuestro eje principal para ir moviéndonos y planteando los proyectos y donde tú mañana eres ecuatoriano, quieres em eh, empezar a hacer un proyecto y no sabes cómo, pues echarles un cable, ¿me entiendes lo que te quiero decir? En plan, entre todos los que formemos parte, no, no, no es, quiero decir, no es un proyecto mío, claro. no es un proyecto de, de, de tres, no es un proyecto de cuatro, es un proyecto de todos, uh -huh. ¿me entiendes? Que desafortunadamente, y esto te lo digo claro, desafortunadamente tenemos que liderar porque alguien tiene que ponerse a la cabeza y eso es algo que 
nos ha tocado a nosotros, pero no con un afán de absolutamente nada más que abrir oportunidades, crear oportunidades y de alguna manera poder juntarnos con la gente que creemos que puede entender el objetivo que nosotros desde hace seis años llevamos planteando. Entonces, la idea es poder empezar a tirar de, 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 de subvenciones del Estado, de subvenciones de la Unión Europea, que van a ser las que nos financien todas las acciones que nosotros podamos desarrollar a través de una buena de un buen planteamiento, de unos buenos proyectos, de una buena hoja de ruta, de una buena organización. Okay. Pero no desde un punto de vista como más legislativo, ni desde un punto de vista como a nivel de papeles, ni a nivel de, de... sino más bien desde un punto de vista creativo, que esto es algo muy importante de entender, que la creatividad ecuatoriana es el momento de empezar a explotarla en todos los ámbitos y en todos ese los será, rubros. Esa será la palabra filtro para quien quiera pertenecer a, a o más bien dicho, quien busca a raíz de Ecuador. creatividad. La creatividad a través de Ecuador, con todo lo que tenemos. O sea, okay. Hay un montón de ideas, hay un montón de proyectos que pueden salir adelante, hay un montón de cosas que ni siquiera pensamos que las nuevas generaciones de ecuatorianos ya están metiéndose en su cabeza. ¿Has pensado en futuro a que quizás que esta raíz, o sea, sí, que raíz de Ecuador sea un punto de partida, de encuentro, de crecimiento eh, para los creadores de que se encuentran en, en España o también has pensado como ser un punto de búsqueda para creadores fantásticos y bestiales que están en Ecuador, pero que no tienen un apoyo, no tienen, porque en Ecuador, hermano, es difícil saber a dónde acudir. Ya, ya. Sí, no, o sea, <coughs> el tema de esto es a toda esa parte creativa meterle una parte académica. Okay. ¿Me entiendes? Al movimiento gastronómico eh, meterle una parte académica, al movi movimiento audiovisual meterle una parte académica, al movimiento eh, artístico meterle una parte académica. Es decir, que los proyectos salgan adelante, pero que tengamos ese apoyo detrás de la academia, no solo en, e en Ecuador, sino también Total. en Europa a través de esas conexiones. Y que a través de esto, los profesionales que han estudiado, que están en el, en el trajín, que están desarrollando cosas y que están de alguna manera, porque el mundo del arte es difícil, el mundo del arte no es una tangible que no, te da billete no, de claro, una, ¿me entiendes? Esto es una, es, es una movida que, que, que es incertidumbre constantemente. Es ¿me subjetivo entiendes? y abstracto desde el momento en el que nace hasta... 100%. Hasta, o sea, no tengo idea cuándo puede terminar, 100%. cuándo se plasma. El, no, o, yo creo que el arte no muere no, nunca, nunca, bro. Nunca, o sea, no, si eres artista de... mueres con eso, bro. Total. Aunque no lo ejerzas, aunque vivas debajo de un puente, pero no vas a poder dejar de ser artista, bro. Y su bro, mismo o sea. producto, ¿cachas? Porque... Imagínate, tú puedes lanzar un lienzo, eh, una pintura, lo creaste, lo hiciste, a lo mejor lo puedes vender, pero no sabes nunca qué es lo que va a pasar. O sea, yo no sé si es que a lo mejor en su momento eh, Van Gogh iba a saber que ni de coña, es hermano. imposible. Todo, todo ese movimiento art artístico de aquel momento eran todos junkies, cabrón. <risa> todo gente que se drogaba, todo gente que estaba trastocada en la cabeza. Es más distorsionados que necesitaban Gogh, de alguna manera. No sé manera. si era Van Gogh o era Picasso, que eran un, uno de los dos era violador, bro, en plan que estaba obsesionado con las mujeres y no sé qué movía. O sea, que no era peña normal, ¿sabes lo que te quiero decir? Total. Entonces, la idea es justamente eso, meterle una parte académica que esa peña que está mucho tiempo desarrollando su arte, mañana pueda empezar a hacer talleres, ¿me entiendes? Y compartir sus experiencias con la peña, poner en valor y darte como una especie de estructurarte la movida como, como persona física y como artista o como cocinero o como camarero o como, y que podamos crear espacios donde podamos explotar a través de una buena organización cosas. Imagínate un evento, bro, en el que de repente en un espacio creativo de, de Europa hay un timeline de DJs, de DJs ecuatorianos y no solo ecuatorianos, DJs europeos y DJs Ajá. ecuatorianos que hacen un B2B, que de repente están compartiendo porque han, se han puesto a currar juntos y sacan adelante unas sesiones de música de puta madre, a la vez hay una barra de coctelería ecuatoriana con productos ecuatorianos que flipas y mientras estás sonando la música y te estás tomando un cóctel, de repente hay cinco futras de cocina ecuatoriana, no solo de vanguardia, sino también de cocina tradicional y a la par hay un grafitero que te está pintando un graffiti, que el man es un artista ecuatoriano y le estamos grabando un vídeo que no sé qué, no sé cuánto y de repente hay una señora que te está haciendo un gorro de de paja toquilla y a la par hay otra pelada que está pintando encima del sombrero de paja toquilla y están haciendo una colaboración de la señora súper antigua con la o sea como una movida esas de puta madre donde ¿Qué la cabeza de este man donde de, re de repente mueve? bro para que la gente esté ahí dentro tiene que pagar 25 pavos y tiene dos dos, dos Pilsener y una guata sabes lo que te quiero claro. decir y de repente creamos como una estructura donde eso se hace 
una vez al mes, bro. Ajá. ¿Sabes? Y todas las veces que se vaya haciendo, de repente vamos cambiando de artistas y de repente, oye, hay billete y podemos pagar al Cruz Cafuné para que se haga un showcase de media hora después de que de repente haya un artista ecuatoriano que canta a Rocolera rocolera actual, ¿sabes? Que sí, 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 como sí, el corrido claro, tumbado, claro. cabrón, ¿sabes lo que te sí. digo? De repente Guanaco tal, no sé intenta como Guanaco, que hermano. Ahí. Claro, cabrón, imagínate, ¿sabes la movida? De repente Cruz Cafune o Z Tangana y Guanaco. Qué bestial, o sea, hijo de la idea es como intercalar todas esas movidas y empezar a romper todas las putas barreras que tenemos en la puta cabeza como total, ecuatorianos, cabrón. Total. O sea, si no solo como ecuatorianos, como seres humanos, bro. Entonces, es, eh, cuando eso suceda, bro, será cuando yo te diga, hermano, lo conseguimos. Y encima de eso, el guanaco está llevándose dos lucas por estar ahí. Y la señora que está haciendo su sombrero de paja toquilla se vendió 10. Y el de la guatita se vendió 5.000 euros. Y el otro cabrón eh, que estaba grafiteando le pagamos 1.500 por... ¿Me entiendes? Es bestial, y, y que pana, de repente... pero lo ves un poco como utopía. No, cabrón, no. eso es una tangible y va a pasar, hermano. O sea, si no hay nada más, cabrón, que tener la ley de la atracción a que esa mierda va a pasar, bro. Si yo dudase o dudásemos los que tal, esto no existiría, cabrón. Y yo no podría estar aquí dando este discurso, bro. Y tú no habrías creado ese podcast, ¿sabes? Total, lo que te con, sí, con, sí, 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 sí. Con John, ¿sabes? Entonces, la, la idea es como las utopías... ¿Cuál es tu fuente pensadas? de inspiración para eso, loco? Puede ser a lo mejor... Eh, algo como puntual no ¿Lo estamos, puedes atribuir no estamos, a algo? In, no estamos inventando el agua caliente cabrón, no estamos inventando nada esto ya existe bro o sea tú ponte a pensar ponte a analizar, Perú lo ha hecho eh, pero tal y como no, tú lo no describes solo, no en solo, algún pero, festival no sé si tal como, no sé si de esa manera no, bro, todo, ¿no? probablemente no cabrón, pero son cosas que ya, ya, ya están empezando a, suced a suceder y, y llevan sucediendo mucho tiempo bro, no sé no es que tenga una fuente de inspiración, es que yo me imagino a todo el mundo ganando su billete por su arte en una misma plataforma, cabrón. Y ese es el objetivo. Y en países como, como España, que estamos en Europa, que te permiten la oportunidad de crear asociaciones, que te permiten la, la oportunidad de luchar por subvenciones para la cultura, que te permiten luchar por... por, por eh, la Unión Europea de repente tiene partidas económicas que van de, 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 destinados a esto. Yo que sé, imagínate mañana con el John, por ejemplo, que está detrás del audiovisual, bro, hacer un proyecto, un documental de la clase obrera ecuatoriana y su desarrollo. Yo qué sé, bro. El, 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 el Edu... Edu... Ed, Eduardo... Ed, Edu... Ollana. Ollana, bro. Se mantiene un proyecto que se llama... Eh, me parece que es 14 o algo así, que el man fue buscando a un ecuatoriano de cada provincia que lleva, llevase más de 20 años aquí. Y encontró a todos, bro. Un amazónico, un no sé qué... Y encontró a todos, bro. Sí. Y, y el proyecto es brutal, hermano. Porque tienes... O sea, es... Un, un, tienes a, a, a gente de la comunidad LGTBIQ flipas bro, es un proyecto como super heavy de ecuatorianos tan diversos pero a la par con, un, con algo que les conecta que hay algo que les conecta Ajá. es un proyecto brutal, o sea yo me imagino bro el tener la, la posibilidad de poder desarrollar proyectos audiovisuales constantemente cabrón constantemente bro, todo el rato, a todas horas bro, porque eso es lo que de verdad se queda para siempre bro, me entiendes uh -huh. Pulp Fiction Sigue latente a día de hoy, bro. Total. Y Pulp Fiction es una película que tiene 35 años, cabrón. O sea, lo que te y nunca decir. pasará de moda. Y o sea, nunca pasará de es, moda porque es, está bien hecho. Es lo que te lo digo, que te digo O sea, tú plasmas una expresión artística, la creas, pero nunca sabes cuándo va a acabar o dónde puede terminar o cuál fue la repercusión 100%. que cogieron luego de 20, 30, 40 años. Entonces... Yo 100%. cuando tengo ahora la, la oportunidad de charlar con, contigo, Mike, que... A decir verdad, esta es la primera vez que nos encontramos como eh, y charlamos eh, sí, sí, tan sí, dilatadamente sí. en total, realidad. Total. Lo que, porque la primera vez que conversamos fue nuevamente en un punto artístico, fue en cine lineal, en donde la imagen de, de Ayahuasca, tanto tuya como de tu padre, en realidad con quien contacté primero, bueno, tuve la oportunidad sí, de, 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 de saludar. Ahí, de con un, mi viejo. Sí, o sea, exacto, exacto. En este, tipo, en este típico... En estas típicas circunstancias en las que hay mucha gente, pero no sabes con quién hablar. O sea, es como. Eso es. Como, no sabes a quién pegarle. Sí, no sabes, ya que sabes, no sabes si, si, cómo, cómo actuar. Eso o sea, odio es, ese tipo es. de circunstancias, bro. Total. Te lo juro, en plan. Soy como antisocial en, no, es, en, es, en esas movidas. Te lo juro, bro. En plan, me siento como cómodo cuando de repente conecto con la. Pero no, no soy, ¿sabes? Como en ese sentido, ¿sabes? Porque a mí, a mí me está pasando algo muy heavy ahora, bro. Y es que siento que. Siento que la tengo tan clara 
que me cabreo cuando me encuentro a gente que no la tiene tan clara. ¿Sabes lo que te quiero decir? En plan, no en plan mal, sino como en plan de que intento decirte como, bro, ¿sabes? En plan, blanco y en botella, cabrón, claro. vamos a hacerlo, ¿sabes? En plan, deja de pensar, ¿sabes? Sino como, Actúa. métele, cabrón. Es que ¿sabes en lo realidad que te digo? eso ya sobrepasan los, los límites mentales. Te voy, o sea, esto en lo que tú crees sentir ahora, si es que me permites equivocarme, porque puede ser que me equivoque, ya pasa a un trasfondo metafísico, pan. Porque cuando tú lo ves tan claro, porque me imagino que lo ves, o no, sea, tú bro. ves el escenario, de qué color va a ser, pero porque quiénes yo, van a sí, estar, pero porque la ya música, además, en plan, no sé qué. Eso ten, ya existe, pan. Tenemos como... como en plan, Eso a mí, ya está A mí lo que ahí. me sucede es como que estoy tan conectado con el movimiento urbano aquí en Madrid, con el movimiento creativo de aquí en, aquí en Madrid, que tengo tanta peña alrededor que sé que si le planteamos algo, algo guay, va a, a, a luchar por ese objetivo y que son gente tan pro, bro, Ajá. que podemos sacar un producto que flipas, bro. Pero el problema que tenemos es que tenemos que organizarnos primero nosotros. Claro. ¿Me entiendes? Y hasta que no nos organicemos primero nosotros, no vamos a poder a, eh, alcanzar ese tipo. O sea, sí, solo tenemos, un, solo de tenemos una bala, bro. ¿Me entiendes lo que te digo? En sí. plan, cuando es la típica sensación de cuando tú tienes... No sé, bro. La típica... ¿Cómo te puedo poner? Es la única, es la única primera imagen que tenemos, imagínate. que podemos dar. Sí, ¿casa? bro. Esa es la movida. O sea, es como... Yo no puedo arriesgar la única bala de que tengo con un contacto que flipas, que es un pro increíble, si de verdad no tengo algo... Y llegar a la improvisación, tan, ¿cachas? Claro, o sea, te da bro, el paso o sea, para como... hacerlo y, y entras a un proyecto, más o menos en un escenario como el que nos compartes... Eh, dentro de tu imaginario real, o sea, porque no es solamente un, un imaginario el tuyo de que, bueno, ojalá, no, ojalá en un momento, sino que en realidad como lo ves, lo ves plasmado, entonces eh, no, no, no hay espacio para la improvisación como tal, sino que más bien Ni sí que coño. se necesita tener algo muy muy plausible, ¿cachas? Algo que en realidad sea concreto y arrancar, Justo. porque en realidad los sueños se hacen real, realidad a raíz de eso, o sea, de cuánto te quieras mover y cuán, cuánto vayas haciendo. La cristalización de los sueños no son más que la suma de los pequeños objetivos que se van realizando a diario. Total, total. Entonces, eh, yo cuando converso contigo, nuevamente, el, el, me da la sensación, loco, de que eh, no, no es como, como te puedes en, con, encontrar con muchísima gente que tuvo la oportunidad de emigrar, que llegaron hace muchos años, que hace muchos años que están aquí, entonces olvidan a que es la raíz, se identifican con la local, que está súper bien también, por no, supuesto, brutal, no, es, está no, es, no es un objeto que Mientras no esto. pierdas tu movida, ¿sabes? Porque eso es lo que le ha pasado a mucha peña, hermano. Nosotros nos encontramos con gente en el mercado que viene a comer con sus hijos eh, ecuatorianos, pero criados aquí como yo. No, es que no come bolón, no, es que a él no le gusta... Dale de comer, cabrón. Claro, a la fuerza. ¿Cómo bro? no le va? Sí, brother, a mí me pegaban para comer, Total, cabrón. Loco. Nosotros ¿No te gusta la sopa? Pa... Toda la semana sopa, hijo. Nosotros claro, somos cabrón, de padres ¿sabes? ecuatorianos, no. weón. Hermano, ¿sabes? Toda la semana sopa de ti... ¿Sabes? ¿No te gusta la timbusca? Toda la semana timbusca, hijo de puta, ¿sabes? Total. Hermano, al final... O sea, yo ahora entiendo más o menos, obviamente no comparto la violencia. Mi mamá me pega con la chancla. O sea, es, no entiendo como esos, esos niveles de violencia como para... Porque está claro que no ha, venimos de un país que, que en la historia lo que le ha sucedido es que de alguna manera pues, la, la conquista y toda esta movida no, no era por aquí, sino era a, a palos, cabrón. Entonces claro, nos hemos criado no. en, en esa movida. Bien. Pero en el 2023, cabrón, toda la información que tenemos a nivel de metodología, a nivel de entendimiento, a nivel de desarrollo, a nivel de todas las herramientas que tenemos, cabrón. Si ya no evolucionamos es porque no queremos, bro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y obviamente tiene que ver con una parte personal y yo soy la primera persona que, es, que soy como testarudo, necio, super tauro, que flipas. Pero porque yo, no sé, siento la movida como la siento demasiado. ¿sabes Loco, lo que te tú te formaste no es como... como... Como chef, hiciste alguna formación Yo hice un, 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 de gastronomía. Un máster, bro. Hice un máster en una escuela que se llama Gasma. Okay. Que está en Castellón de la Plana. Estuve viendo nueve meses en la comunidad valenciana. Pero yo iba y venía todos los fines de semana porque a la par en ese momento estábamos con el momento más álgido de la cocina ecuatoriana y todo lo que nos estaba sucediendo a nivel gastronómico con, con mi cucho y con el proyecto del mercado. Entonces yo venía los fines de semana a trabajar. ¿Sabes lo que te digo? Porque okay. salía algún, salían algún catering, algún evento, alguna movida, tal, tal, tal. Entonces, 
Tuve la oportunidad de hacer ese máster en nueve meses. Ni siquiera tengo el título, bro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Generaste el conocimiento y lo aplicaste. Y me, y me fui, cabrón. Y no me interesó, ¿sabes? Porque no hice las prácticas. O sea, los, los que me estáis viendo, ese plan... Todo lo que queráis, ¿sabes? Pero no, ¿sabes? No, no, no entro en esa movida, en esa sistemática, cabrón. Claro. Estuvimos con cocineros y con proyectos gastronómicos brutales, con, con gente muy, muy top a nivel mundial, donde tuvimos la oportunidad de poder compartir, poder entender. Y yo más que aprender a cocinar, que también aprendí a pensar, bro, ¿cómo conceptualiza esa peña la, la movida? ¿Cuáles son las preguntas que se plantean? ¿De qué manera tal? No sé qué. ¿Cómo, Oye, bacán, cómo, eso. ¿cuál, ¿Cuál podrías decirnos o compartirnos cuál es una pregunta que te haces antes de, de, de publicar un nuevo, un nuevo plato. O, o sea, La, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo dices, a ver, eh, hay que cambiar esto o lo vas mm, trastocando noche tras noche? No es una movida que haga yo solo, bro. O sea, es una movida que hago yo con mi viejo, okay. es una movida que hago con Clavijo, que es un cocinero ecuatoriano que tenéis que buscar legales, Clavijo brutal. Eh, eh, Javier Endara, que también es otro, otro cocinero que es brutal, que nos echó un cable también. O sea, es, al final es una movida como de ir mamando también lo que está sucediendo en el Ecuador. O sea, es, es una movida de intercambio, bro. Es una movida sí. de, de... ¿Sabes? Oye, tu viejo Ni... también eh, eh, es ya reconocido, tiene una, una imagen bien ganada y posicionada dentro de tanto de de la gastronomía local como internacional, porque tiene... A base premio, de sacarse ¿no? la puta, cabrón. ¿De qué se trata? <risa> claro. Total. A base de camellar todos los putos días 16 horas, cabrón. Qué bestial. Hijo. De no irse de vacaciones durante cuatro años seguidos, bro. O sea, de no volver a su país desde hace 15 años por sacar sí, adelante sí, la huevada, sí, cabrón. Sí, que todo lo, todo lo que podamos ver mola mucho, sí, el periódico El País, El Mundo, no sé qué, de la asamblea, no sé qué huevadas. Está todo de puta madre, bro. Eso solo sirve para engordar tu puto ego de mierda. O sea, sí, y, y al final el día a día es el que vale, el, el estar en contacto con peña que de verdad te valore, el, el que tú valores a la peña que tienes a tu alrededor, el abrir las oportunidades y compartirlas, el gestionar y, y crear algo para que todo el mundo se pueda, pueda dar de comer a su familia. Toda esa movida es la verdadera, el verdadero trasfondo de la gastronomía, cabrón. David Muñoz, mejor cocinero del mundo, no es David Muñoz si no tuviese a 40 cabrones que le siguen adelante. O sea, Total. Pues, está muy guay toda esa movida, bro, pero okay. no es una, para mí no es una tangible de, de, de verdad quién eres, ¿sabes? Porque si la gente hablase con mi viejo, bro, fliparían, ¿sabes? Sí, en realidad es una persona... Normal, cabrón, como todo el puto mundo, hermano, y, que, y con mazo movidas en la cabeza, y con mazo preocupaciones, y con mazo deudas, ¿sabes lo que te quiero decir? <risa> Me parece todo muy guay, estamos en el barrio de Salamanca, estamos creando un proyecto de puta madre, haciendo innovación, de repente tenemos una visión súper contemporánea y futurista de la movida, y queremos crear oportunidades, pero... Esto es una lucha interna que flipas, cabrón. Oye, ¿cuál crees que sea la mejor, eh, como el mejor reconocimiento? Aquel que te da eh, una, un ente tan fuerte y tan potente como lo fue la guía Repsol, ¿no? Tu viejo el es, solete. Es uno de los pocos o el, el único hay, hay otro, hay de, otro de, también. De tener este reconocimiento. Hay otro también, pero fuimos los primeros, bro. Y fuimos el primer restaurante en tener un solete de la guía Repsol con la cocina tradicional y salimos entre los 50 primeros restaurantes del, de Madrid, bro. ¿Qué? Hermano, estamos hablando de una ciudad que tiene 35 restaurantes por metro cuadrado, bro. Sí, que bro. tiras una patada y te aparecen 10, cacha. Y de repente la tripa mis que estaba entre los 50 mejores de, puta. de Madrid, bro, que están saliendo de una puta ciudad que flipas, bro. Claro. Pero nosotros no hicimos bomba, bro. ¿Sabes? En plan, nos llegó, flipamos. Al principio no sabíamos ni qué coño era. Luego ya nos pusimos a investigar y flipamos. Y, y no hicimos bomba. Cualquier otro hijo de puta, de repente hace una campaña de marketing, notas de prensa, se lo mando a no sé quién para que salgamos en todos lados el primer restaurante. Hermano, al día siguiente igual hay que pagar la luz. ¿Sabes lo que te quiero decir? Total. Entonces, al final sí, son movidas que dentro de esta competencia legal y leal que tenemos con los restaurantes ecuatorianos, porque a todo el mundo le gusta, a todo el mundo le gusta ser el primero que se come a la más bacana del, del barrio, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero al final es una movida que no, 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 no te dice nada, o sea, te dice mucho, pero a la vez no te dice nada. ¿sabes te te hace llenar más el reconocimiento quizás de, de, de la gente de a pie, de, de cualquier persona que en realidad más bien conoce tu, las raíces tuyas y de tu familia como lo estamos haciendo ahora, ¿cachas? Porque, porque en realidad lo que, 
en un primer momento sí, el más, objeto. ahora estoy diciendo en plan que sepas perdóname que sí, te dime, interrumpa dime, dime, claro. pero que sepáis que en esta entrevista estoy siendo como demasiado puro bro o sea estoy sabes plan como diciendo cosas que a lo mejor no debería decir por, por la imagen y por toda la movida, pero son realidades, bro. ¿Sabes claro, lo que te digo? Es que en, en realidad, ¿quién te diga es que la verdad, o sea. ¿quién, quién diga lo contrario, ¿no? De que a lo mejor proyectos que se llegan a cristalizar como quien no conozca la ayahuasca, por favor, vengan a tomarse aunque sea un café. O sea, esto no es publicidad. Sí. Arábica del Ecuador. Eso, ¿eh? Esto no es una publicidad pagada, ¿eh? Por cierto. Guiño, guiño. No, mentira. <risa> Pero, Cuando eh, pueda, brother. En realidad es un lugar que está de puta madre para, para disfrutar, como Hacemos se lo ha dicho en su momento. Hacemos las cosas con cariño, bro. Hacemos las cosas y con se, cariño. Y se, y, esto es la... y se siente. Entonces, cuando te pregunto esto es porque en realidad en su momento con John lo que nosotros conversábamos era que... Eh, sí, claro, por favor. Gracias, gracias. A nuestra... ¿Qué es esto, Dios mío? Con una duca de pista. Y tiene. Eh, el pan es un pan que está marinado con ajo y hierba. A su madre. Tiene una pinta bestial. Gracias, Jenny. Toma, chavales, esto es para la producción. ¡Producción! Toma, esto es para producción. Toma, producción. ¿En serio? Claro, cabrón. Dios mío. Un, sí, avance, a, sí, avance. Hazme este, R, hazme R. Este es un. Un interfaz. Un... Sí, porque ya me estaba chupando la limonada. Increíble, bestial. <risa> Jenny, you're the best. <risa> Buenazo, mijo, pero esto hizo la Jenny. Sí. Jenny, tú, hay que rodearse de gente de pro, cabrón. Sí, total. Si no. Total. Entonces. Esa es la movida. Pa, 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 pa. Rebobinemos. Luego de este exquisito break. <risa> de este grandísimo y delicioso break. Eh, lo que te quería decir es que cuando tuvimos la oportunidad nosotros de, de con, con John ya cristalizar, más o menos de hacernos una idea de, de qué es lo que íbamos a hacer con Isacta, no es para inflarte el ego, huevón, pero sí fue como un punto de referencia el buscarte, loco, Chévere. ¿sabes? Y... y yo agradecidísimo, bro. O sea, el John, por ejemplo, cuando, hablamos con, cuando hablé con él, bro, quedé con él a tomarme algo, le conocí, que te cuente, ¿sabes? Yo en plan... Mi, mi sensación es como la necesidad de encontrar gente que pueda llegar a entender o a, a pensar lo mismo que yo, bro. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque no, no me sucede, bro. No me sucede, bro. ¿Sabes? Porque tengo la mala suerte de ser muy joven y la buena... O sea, tengo la, la, la buena suerte de ser muy joven y la mala suerte de estar rodeado de gente muy mayor. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, cuando me sucede que encuentro gente que más o menos está en la misma vaina que yo, en la misma eh, vibe, es cuando de repente de verdad siento como, por favor, ¿sabes lo que te digo? Claro, claro. Hagamos algo, cabrón, ¿sabes? Entonces, sí, sí. Esa es la movida. O sea, yo agradecidísimo, bro. Al final es tan, tan sencillo como intentar compartir. Es más valioso o sea, ese reconocimiento que la... Sí, que, 100%, que bro. Crees. 100%, cabrón. Y cuando la peña de repente me, nos sucedió el otro día, ¿sabes? De repente una peña que vino desde Milán solamente a comer ayahuasca, bro, ¿sabes? O que gente que te viene de Mallorca solamente a comer ayahuasca. Obviamente no solamente, pero sí es como uno de un, esos principios... Un objetivo de ven, sí, cuando como visitas Madrid... Venita, la motivación de decir, claro. ok, encima está ayahuasca, pues joder, ya que voy... O sea, ya que voy eh, con más razón voy, ¿sabes claro. lo que te digo? Entonces esto a mí me flipa, bro, porque es lo que te decía al principio, la, la, la globalización es eso, bro. O sea, yo, eh, el, el proyecto de comunicación que se tiene en Ayahuasca es con el objetivo de que mañana, ojalá, bro, un austriaco me diga como, brother, quiero cocina ecuatoriana en Austria y claro. vente a hacer un evento. O sea, mi sueño real es poder, poder moverme por el mundo con... Cocinando cocina ecuatoriana, cabrón. O sea, Bestial. Esa pan. es la movida. O sea, así creando movidas culturales y todo el rollo. O sea. La verdad es que yo creo que no te encuentras ya muy lejos de eso, pan. Ojalá, por, bro. Por 
cómo está concebido en realidad y la estructura mental que tienes. Pana. Ojalá, bro. O sea, ojalá. yo lo veo muy cerca y no te lo digo con, con no, no, lo sé, lo sé. ya te digo, de, de inflarte el ego, nada, ni mucho bro. menos, sino que en realidad te encuentras eh, en el camino de la vida con varias personas que a lo mejor no tienen las cosas claras, que no saben para dónde tirar, van improvisando, tirando, van de dando tumbo en tumbo, entonces... Eh, es difícil como llegar a una meta cuando no sabes cuál es la meta, ¿cachas? Ya, pero probablemente, es todo pero... lo contrario cuando lo tienes súper claro. Un, una de las cosas que tienen los personajes por predisposición, estrellas, qué sé yo, dime tú cualquiera, es que tenían una meta súper eh, fija. La típica, también. la típica historia de Amazon, ¿no? Hablan del pibe en una oficina ya. de mierda. ¿Cachas? ¿Cachas? Sí, sí, pero sí. es real, pan. O... No puede ser algo así multitudinario, millonario, pero lo mismo pasó con, con, con Gandhi, ¿cacha? O sea, mm. con gente que tiene objetivos. O sea, la cosa es el objetivo. Y al final el sueño tampoco es ser multimillonario, bro. El sueño es no pensar en plata. ¿Crees? O sea, 100%, bro. Que tu casa se pague, que tu luz se pague, que puedas salir a comer con tu mujer, que puedas comprarle un regalo a tu mamá, que puedas eh, hacer el mercado de la casa sin necesidad de pensar que tienes que comprar el, el fiambre más barato porque si no, no te... O sea, ya. para mí esa es la, la verdadera riqueza, ¿sabes? Poder trabajar, hacer tus horas, tener, eh, tener tu economía bien y no tener que pensar en dinero. Yo no quiero una casa delante de... En Miami, brother, ¿sabes? Me vale verga, ¿sabes? En plan, <risa> ojalá la tenga, pero tampoco es mi... ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. Lo que quiero es poder estar tranquilo en donde esté, ¿sabes? En plan, y ser feliz haciendo las cosas que me gustan, que es... Comer, beber, eh, salir, pasear, viajar, bro, y no tener que pensar en plata, ¿sabes? Totalmente, en realidad, Tan, como... Fíjate. No necesitas mucho, bro, con unos 30.000 euros al mes. Suave, ¿sabes? Panas, suave, 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 suave. Para subsanar solo lo, lo básico, ¿no? No, cabrón, más. pero en plan bien, ¿sabes lo que te digo? Lo básico, loco, de ahí para arriba ya. ¿no? Eso es, esos son los sueltos, nada más. Loco, volviendo un poco así al... <risa> al, al, al tema de, de la gastronomía que es tu plato fuerte ¿Tú sabes? <risa> <risa> ese juego de palabras <risa> sí, okay. ahí estuve fino mijo hazte un reel de esto eh <risa> eh pues no es tontería mijo regresando a eso loco eh, tienes a lo mejor un ingrediente como predisposición con el que te guste camellar que wow, no sea bro. la ayahuasca. <risa> ¿Te imaginas? <risa> nah, bro. El, yo creo que el ingrediente fetiche de la cocina ecuatoriana es el maní, bro. ¿Crees? El, maní, ¿Y el verde. El verde y el maní, bro. Para mí son dos de los ingredientes fundamentales de la gastronomía ecuatoriana, cabrón. Sí que es cierto que eh, al final es, el verde es increíble, pero tampoco hay que, hay que abusar mucho de él. Y poco a poco se van abriendo más ventanas, bro. Hay un montón de laboratorios que están trabajando en el Ecuador. Uno es Canopy Bridge, otro es Ur 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 Urcumicuna. Urcumicuna, me parece que se llama. Y el otro es eh, Iche. Entonces, esta, esta, esta red de laboratorios gastronómicos que tiene el Ecuador, oficiales, están trabajando con, con diferentes productos como el, 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 el Macambo, Patas Muyu. Eh, por ahí están trabajando un montón el maní en, en, en Iche, por ejemplo. No sé si ustedes saben, pero hay 17 tipos diferentes de maní, de los cuales tres están domesticados. Y hay un montón de, o sea, de 3 a 17 hay un montón de manís que todavía no están trabajados ni están investigados y están en ese proceso. Entonces, hay un montón de ingredientes brutales, bro. Luego tienes el misque de Casa Árabe de Diego Mora, que es luz líquida en una botella, bro, que se dan po más que en la mitad del mundo. La, la situación geográfica nos beneficia que flipas. La luz en perpendicular, el punto más cercano al sol desde el centro de la tierra. Esto viene del penco, la cultura del ágave. Luego tienes el cacao fino de aroma, ya sea Pacari, ya sea eh, Camu, que ya hablaremos de Camu, Camu o Cam, me parece que se llama la marca Cam. Ya hablaremos de, de, de esto porque es, es, te voy a soltar una primicia aquí para que puedas hacer un reel y que la gente se meta en la vuelta. Eh, la primicia es que Ayahuasca va a sacar un chocolate amazónico, bro. Estamos trabajando en este proyecto con una marca que se llama Cam, que, que pronto, pronto, eh, pronto sacaremos noticias porque vamos a, a lanzar un evento brutal, algo súper super creativo también. Ya no solo con Raíz Ecuador, sino más, más internamente, porque claro. de, a esto nos dedicamos, hermano. Claro. Entonces, eh, tienes es, eh, el, el cacao fino de aroma, la variedad nacional arriba, tienes el café arábica del Ecuador, tienes... Eh, 
¿Qué más te puedo decir? Tienes la Guayusa, por ejemplo, que ahora en, en septiembre también estamos organizando un proyecto con Guaraguayusa, que es un, un proyecto de Guayusa allá en el Ecuador que ya está viniendo para acá, que es brutal. Tienes vino bodega dos hemisferios, vino ecuatoriano, entre dos, entre dos mundos, eh, esquejes de uva francesa, zona costera del Ecuador, un montón de productos interesantísimos. Tienes una ginebra ecuatoriana que se llama Gin Crespo, que también es, es bestial. Tienes Pilsener, tienes Club... Tienes Latitud Cero y un montón de cervezas artesanales que están trabajando. O sea, tienes 30, 333, eh, que es un, una caña manaba brutal, que ojalá en algún momento podamos trabajarla. Hay una gente que se llama Plural Drinks en Ecuador, que están haciendo un montón de fermentos y de kombuchas y de, y de bebidas súper trabajadas de investigación, bro, que es brutal. Pues bueno, hay un montón de cositas, bro, que, que en algún momento ojalá podamos traer para acá y se cree una estructura para que esos productos salgan adelante. O sea, con esto también entendemos que cómo es que Mike... ¿Cómo te gusta que te digan Mike o Miguel? Eh, me llaman Michael, bro, pero Michael. puedes llamarme Homer. <risa> puedes llamarme el feo de las nenas lindas. <risa> no, me, Homer, me Homer, por la coña. del peligro. <risa> eh, con esto entendemos cómo, cómo Michael en realidad... Es, eh, es un chef que, o sea, con la cabeza amueblada, que ha hecho su trabajo, ¿cachas? He Porque fumado demasiados porros, chavales. <risas> Obsesionado con la gastrocultura artística ecuatoriana, ¿cachas? O sea, apúntate esa palabra porque es inexistente y la podríamos Te dejaste podríamos una, inaugurar. cabrón. Para nosotros es, el, el proyecto Ayahuasca tiene una colaboración directa con Quito Turbus y con Best Trip Ecuador. Quito Turbus es los autobuses de dos pisos de la capital del Ecuador. Okay. No sé si los has visto, sí. los rojos. Sí. Esos autobuses son brutales. Eh, ese proyecto es, es una familia nuestra y se ama, aman lo que hacen, bro. O sea, Quito Turbus es el punto de referencia del turismo de la capital del Ecuador. Este ahora año, mismo, este año eh, Quito fue eh, consagrada como la ciudad... Eh, histórica, revelación por, ¿cómo se llama estas entidades que sí, dan sí, sí, estos, sí, estos, sí. este tipo de premios? Brutal, ¿verdad? hermano. Entonces, la, sí, primera es, ciudad, la primera ciudad de Latinoamérica en convertirse en patrimonio de la humanidad. Patrimonio, eso, ¿Qué? patrimonio. ¿Cacha? Hermano, eso es una puta locura. Y los quiteños que no se crean mejor, perdón, que los quiteños que no se crean mejores que los guayacos por este dato que acabamos de lanzar. Porque <ríe> esa, es, esa es otra huevada, cabrón. Y aquí en España se vive al 100%. Totalmente. Bro. O sea, el regional es más brutal. Es más, te podría decir weón. una cosa. El ecuatoriano que vive en, el, en Europa es más ecuatoriano que el propio ecuatoriano en su país. Sí. Es muy loco, cabrón. Sí, es o sea, de, muy loco, por, eso, por eso te, pre, te pregunté al inicio prácticamente y topamos, desarrollamos el... Saludos, este para, que... saludos para el 027 del barrio San Blas City. Eso. <risa> el barrio. Ahí, a el la barrio. Flor, de Bas, flor de Bastión, etapa 9. Déjate, Saludos para mi gente del suburbio. Ya, <risa> ya sabe. La sur oscura, siempre arriba. Ya sabes. La sur oscura, siempre arriba. Entonces, loco, por esto, por eso era que desarrollamos al inicio el tema, ¿cachas? Porque cuando en la semana pasada nos diste una especie de al, a, arándano, almendra que... El macambo, el macambo. Que costaba muchísimo trabajo encontrarlo, exportarlo, tratarlo, cocinarlo. Y lo tienes aquí, pan. Claro, bro. O sea, y eso es, son productos que... Tengo tan poquito todavía porque, como te digo, para una marca que tiene eh, potencial, el, el exportar de un país como el Ecuador es billullo a muerte. ¿Sabes lo claro. que te digo? Se necesita billete. Entonces, hemos hecho las, las... De alguna manera ha venido alguien, nos lo han mandado, incluso hemos comprado, ¿sabes? Algunas cositas que yo tengo solamente para poder presentárselo a la prensa gastronómica o al, a quien de verdad... Se puede gustar. Lo valores. ¿Sabes claro. lo que te quiero decir? Porque no todo el mundo lo. La, desafortunadamente o afortunadamente es así. No todo el mundo puede o, o quiere. No todo está para todos, totalmente. 100%. Totalmente. Eh, para ir concluyendo, ya que en realidad ha sido una, un viaje. O sea, sí. este, este podcast en realidad marca un. Un, un, quizás un antes y un después de cómo se ha venido desarrollando los anteriores. Todos han sido súper especiales. Pero este por la manera en la como, como las cosas que se han compartido. Por la patanería, ¿no? Sí, sobre todo. <risa> <risa> por lo, lo orgánico que ha sido en realidad. Y, y porque hemos topado temas en realidad que son sociales, culturales, 
eh, artísticos, eh, se ha topado temas profundamente personales. ¿Qué opinas que, del turismo, bro, en el Ecuador? O sea, yo creo que hay muy poco, o sea, está muy poco es, explotado, ¿sabes? O sea, en, en Ecuador te puedes encontrar eh, un montón de maravillas. Tenemos cuatro mundos en, en un solo país totalmente reducido, desde altas montañas. En Ecuador está la montaña más grande del mundo. Claro, esto siendo medida desde el centro del planeta, porque desde la superficie es el Everest. Pero el chimborazo desde la, el centro del planeta es el punto más alto en, al, hacia el sol. Y luego también tenemos el segundo volcán activo más grande del mundo, el Cotopaxi. Eh, también está el volcán subterráneo más, más potente del mundo. O sea, en realidad hay un montón de cosas por qué descubrir, pero está, está poco explotado, ¿sabes? A lo mejor lo que más se conoce de las personas que viajan debe ser de lejos las Islas Galápagos. Sí, pero, pero en Yo realidad, creo que es importante eh, entender como que... Al final, a nivel turístico en el Ecuador, incluso desde un punto de vista interno, turismo interno, sí. hay que dejárselo a los profesionales. Esto es como, si yo quiero comer sushi, Ajá. voy a comer donde un japonés. Si quiero comer cocina ecuatoriana, voy a comer donde un ecuatoriano. Si quiero comer cocina italiana, voy donde un italiano. No por una cuestión de patriotismo, sino porque probablemente haya, haya gente que... que, que cultive su, su cultura gastronómica o lo que le pertenece. Entonces, Ajá. para mí es muy importante que la gente entienda que el turismo en el Ecuador, el turismo interno y el turismo externo, tiene que hacerse con los profesionales del turismo que forman parte de la red de tu, turística del Ecuador. Entonces, si tú vas a hacer turismo ecuatoriano, que vives en Ecuador, o europeo, que, vive en Ecuador, eh, que quieres viajar a Ecuador, o eh, ecuatoriano que vive en el exterior y quiere viajar al Ecuador, plataformas de turismo eh, ecuatorianas. Hay gente que se, que, que se dedica a eso, que te forma, te desarrolla los, los tours, te desarrolla eh, eh, un, un itinerario bien desarrollado, no son masivos, son tours con tres, cuatro personas más, no es una movida que de repente son 150 turistas que están ahí, que no, es algo como súper mega cuidado, te llevan a, a las rutas más interesantes, tienen contacto con la gente súper chévere, están creando industria. Yo sé que muchas veces es más fácil con tu familia coger un carro e irte a dar una vuelta por ahí, pero... Pero es que tenemos poco también de eso allí. No, o sea, las o sea, agencias plan... turísticas en Ecuador se Existen, dedican como a llevarte a un pero punto... Es que no, no, neces... no, mentira, cabrón. No necesitas, no necesitas que haya 150 agencias turísticas, bro. Tienes que ir a la que de verdad es. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y para eso hay que informarse, bro. Y ese es nuestro papel a nivel turístico, por ejemplo, en el proyecto. Ah, okay. Visibilizar lo que está haciendo la gente de Best Trip Ecuador o Quito Turbus, que son gente que... Vive por y para hacerte conectar con el país, para hacerte pa pasar un buen momento, te hace unos tours que flipas, te, te lleva a lugares que no te lleva todo el mundo, te hacen comer comida 100% ecuatoriana y encima tienen una conexión y una relación brutal a nivel de costos con la gente con la que, co con la co con la que colaboran. Colabora. Es decir, si vas a la mitad del mundo y te vas a tomar un canelazo en la mitad del mundo, esa gente colabora bien con la gente que le vende el canelazo, o sea… Como una, un verdadero tejido empresarial, ya, ya, sí, ¿sabes que lo que te digo? Donde la, como... Todo el mundo gana lo que tiene que ganar y encima te van a hacer pasar un buen momento. La con, profesionalización ¿sabes? de lo que… Bro, y la vocación, claro. porque muchas veces en este tipo de movidas es la gente piensa en Ecuador como un potencial turístico y al final tienen algo de plata y dicen voy a crear esta movida, pero no lo sienten. Y cuando llevan dos meses se les jode la movida y a lo mejor no sienten la, la, el, el, la conexión real con el tema turístico y con la profesión, porque es una profesión, y, y al final acaban creando eh, experiencias negativas para los turistas y hacen que la gente que de verdad forma parte del turismo a través de las agencias, los proyectos eh, turísticos en el Ecuador, pierdan credibilidad, bro, por Pero gente que de verdad no tal. O sea, eh, buscad los Best Trip Ecuador y Quito Turbus. Best Trip. La, la creme de la creme en turismo ecuatoriano. La creme. La sí, creme sí. de la Napte. Total, total, total. Es, está también vinculada con otras regiones o más centrada Ellos en, hacen... el, en, en, en Quito. Y... No, hacen de todo, bro. Hacen el, 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 tour, el tour al Cotopaxi, el tour a Otavalo, el tour al Oriente, el tour a... a, a en verdad pueden crearte el tour que tú quieras. Si, ah, okay. si, si... Ellos tienen una serie de tours que son los que funcionan y que al final son los que, los que tal. Hacen un tour por, las, por todas las cúpulas de noche de, 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 en el centro histórico, que es increíble. Y tienen un montón de tours brutales. 
Claro, si tú al final quieres vivir una experiencia X, tú puedes ponerte en contacto con ellos, que esa Oye, es otra de las y, movidas. Pero, ¿sabes? Y con, o sea, tú que mantienes contacto con ellos, ¿cuál es el flujo de personas que llegan a visitar el Ecuador? Alucinas, bro. Sí, sí 100%. Además, ellos se han encargado de ser una plataforma con mucha visibilidad, una buena, una buena comunicación, un buen tal... Y, y flipas, bro. Ayer justamente me, me mandaron uno, unos, unos, unas cuantas fotos, bro, de gente. De, era un grupo de 20 estadounidenses, por ejemplo, ¿sabes? O 15 Ajá. alemanes otro día. Hay gente que va al Ecuador, bro. Y hay gente que quiere ir al Ecuador y que van para allá. Y ellos se encargan de crearte espacios seguros, bro. Que esto es algo fundamental. Claro, de eso entender. es ahora la... Espacios seguros donde... Eh, a lo mejor ellos han tenido que para llegar, cuando hace 10 años empezó el proyecto y quisieron hacer el tour y que el autobús turístico pasase por el panecillo ¿con quién te crees que tuvieron que bregar? Claro. O sea, si tuvieron que reunirse y tuvieron que llegar a un acuerdo con los hijos tuvieron, de la mamalucha y tuvieron que, y tuvieron, no lo quería decir yo pero y tuvieron que sentarse con ellos y tuvieron que hablar con ellos y decirles a ver, tenéis que entender que esto es para todos, es que no es una movida de un business personal, es que es una movida de que tu país tiene que explotar turísticamente para claro. que todo funcione, ¿me entiendes? Entonces tuvieron que hablar con ellos y eso, ese trabajo no lo ve nadie, porque cualquier persona de Europa piensa, joder, si es el panecillo, como, es como que yo no puedo ir a pasear por el retiro. Es lo que... ¿Me entiendes? Es lo que, que en realidad, si es que tú has tenido la oportunidad de visitar en los últimos dos años de Ecuador, lo primero que te dicen es, pasados las seis de la tarde, ten mucho cuidado. Al menos al panecillo, ni se te ocurra. Claro. Cuando, y claro, a lo mejor... Pero, lo esto que es te como, hace... pero esto es como en tu barrio, ¿sabes? En plano, aquí si sí te vas a Vallecas. A, a Vallecas, si vas tú solo, ten cuidado, no conoces el barrio. Claro. Pero si vas con gente que está conectada, no hay fallo. Entonces, cabrón. ahora, en realidad, yo, para serte sincero, porque cuando eres un nativo como tal, en realidad es lo que tú dices, o sea, prefieres coger el auto e irte a la parroquia a comer las tortillas de palo, ¿cachas? No es que dices, a ver, vivamos un poco dentro de la claro. historia de la que estamos rodeados, porque a lo mejor... Contribuyamos a... ¿me Exacto, como que creemos esa, esa red de, de, de crecimiento para... Tanto no, no verlo como para otro negocio u otra empresa, sino que es una red de crecimiento del propio país, ¿cacha? Porque las personas, lo, o bueno, en este caso los, los turistas de extranjeros que, que puedan llegar al Ecuador por medio del, del Best Trip, como Best Trip Ecuador. Best Trip, como, por medio de Best Trip o cualquier otra agencia, en realidad el objetivo principal que deben tener eh, las agencias es como que exponer. La aso lo asombroso que es el país. Claro. Entonces, lo que te lleva es que si es que tratamos bien a un turista y, y, y hacemos los deberes bien, hacemos pasar bien, ese boca a boca que se va eh, que a través de, se, se va expandiendo, en realidad lo, lo único que puede hacer es beneficiar a las personas, no solo a los dueños de los negocios, sino más bien a la cultura en general, ¿cachas? Porque, Por supuesto. Porque el hecho de que personas eh, lleguen a visitar el Ecuador dejan su grano de arena, no solo en lo económico, sino también culturalmente. Y de ahí que Cuenca, loco, tú sabes que Cuenca en realidad es una ciudad que tiene mucha población migrante, sobre todo los estadounidenses, sé que viven allí. Entonces, Cuenca ha acogido eh, las culturas de los migrantes y las ha, 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 ha implementado brutal, como bro. propias. Entonces, viven ellos una cultura paralela a la del resto del país. Es brutal, bro. Red, Encima allí tiene, tienes proyectazos y gente muy brutal, hermano, haciendo cosas increíbles. Es ¿sabes? una cuna, en realidad. Tienes ahí al Santiago Peralta de Bacardi, que es brutal. Tienes ahí un restaurante que se llama... Eh, se me fue. Un restaurante que es brutal, que tiene una conexión con, con los agricultores y crean todos los fines de semana como una especie de mercado para que la gente pueda acercarse al productor directamente. Ahora mismo no sé cómo se llama el restaurante, pero bueno, tienes ahí a, al... al, al al, al, al Daniel, Mu Daniel, Daniel Muñoz que tiene un proyecto que se llama Marcas que Impactan Ajá. se llama Daniel Muñoz da sí, algo así que es un proyecto brutal también donde te visibilizan la sostenibilidad a través de las marcas increíbles bueno, en fin hay gente muy, muy guay, tío, en el Ecuador y están haciendo cosas muy, muy interesantes para mí lo importante es no caer en el clasismo, bro 
sabes lo que te quiero sí. decir y ser consciente de que lo que estás haciendo mola, pero no caer en el, en el círculo, el pez que se muerde la cola, el círculo de querer pertenecer a la alta alcurnia y a los movimientos súper fancy y a la movida sí, como súper sí, tal, sí, no sé sí, qué. Sí, 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 es como sí, que ya hago algo chévere, pero estoy en todos lados, bro. No necesito solamente estar con sangre azul, ¿sabes claro, lo que te quiero decir? Claro, Sino como, eso es algo muy importante que yo creo que aquí en Europa se difumina un poco más el rollo, ¿sabes? Sí, en realidad como que no hay mucha diferencia entre entre las clases de alto poder adquisitivo. Que en realidad sí, porque tampoco... Te, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso personal, tampoco he convivido muchísimas veces con la súper alta alcurnia española, que supongo que será otro mundo y otra movida. He tenido la oportunidad de convivir con gente guay, en proyectos guay, con gente... Además, a nivel gastronómico hemos hecho catenis en algunos sitios súper interesantes. Con, te, te das cuenta que hay poder, hay pasta, adquisit ¿no? hay poder adquisitivo... <risa> Pero, pero al final te das cuenta de que no, no, o sea, quiero decir, la gente no es como, o sea, es como muy, acep te acept aceptas a este, quiero decir, hay, o sea, hay una predisposición, ¿sabes? Sí, en realidad eso pues... es lo que creo que nos falta. Bueno, luego de todo lo, lo dicho y hablado en el podcast, no vamos a, a como que atribuir ventajas o mejor dicho puntos negativos, porque todo lo que, todo <ríe> lo que has hablado aquí en realidad ha sido de, de crecimiento. El, sí, lo que se, sí, o sea, hay millones de puntos que a lo mejor negativos podríamos sacar a resaltar, no, pero no, 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 dados no. en este momento en realidad que con la vibra que a lo mejor se está terminando ahora el podcast, lo que te deja es una buena sensación en realidad de que sí, tanto eh, has mencionado productos, marcas, personas, referentes, o sea, que se vuelven un eje transversal en el crecimiento no solo personal, sino profesional. Eh, también hemos topado cómo, cuál ha sido ese desarrollo. O sea, no todo es, no, no todo es rosa, claro, total. no todo es una pera en dulce. O sea, tú aquí tienes, eres un punto de encuentro de, de, de escritores, de pintores, de actores súper eh, o sea, consagrados, cada quien en, en su arte. Lo vimos, como te menciono, en, en el cine este que se presenta en... En el matadero. Línea imaginaria, línea, brutal. En línea imaginaria. Ajá. Entonces, todo esto tiene una raíz, un fondo. Lo dijiste tú, lo explicaste tú, de primera persona y en primera mano. Sé a dónde va a llegar esto. Lo que queda grabado ahí no deja más que ser un registro histórico de lo que proviene. Y somos, en realidad, ahora yo me siento un afortunado de, de tener esto en primicia porque luego de unos cuatro o cinco años será la comparación histórica de un antes y un después. <risa> bestial Mike, Amén. bestial, bestial, bestial John, gracias, increíble. Eh, gracias a Jesse, Jesse también que nos dio los bocaditos, el café, todo ha sido increíble. El universo ha confabulado a nuestro favor para que podamos unirnos y compartir un espacio súper sano, súper agradable, eh, de cierta manera hasta terapéutico. Hasta ¿no? terapéutico. Y eso que no estamos chupando, ¿no? Sí, cacha. O sea, aquí sacábamos dos bielas y te, ahí sí te ponías la de Julio Jaramillo, loco. Bro, ahí lo tienes. JJ. JJ. Mike, ¿qué nos puedes decir para cerrar tu, tu último mensaje? ¿Algo que te, gusta, te gustaría compartir más, que se nos haya quedado? No, simplemente eso, creer en nuestro potencial, tirar para adelante, seguir currando, juntarnos, hacerlo de la, de la manera más profesional posible y que la viveza criolla ecuatoriana se convierta en una herramienta positiva y no sea una vaina rara. Así que nada, seguir currando, currando por aquí. Genial, genial, hermano. <risa> Muchísimas gracias. Esto ha sido Isacta para todos. Isacta en la casa. Adiós. Yeah.